dibandingkan yang lain tapi lebih menguntungkan lu sampai perguruan tinggi punya gelar SPD yang kedua sekarang di UGM Teknik Sipil ya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa menyekolahkan anak bisa membayar SPP dan sebagainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sangisi Tempat tinggal Biru RT08 RW31 Trianggo Dampeng Sleman Awal mulanya saya nanam cabai Karena uh, dari kelompok tani Biru Makmur Itu mengadakan istilahnya SLP HD Sekolah Lapang Pengendali Hama Terpadu Khususnya untuk menanam cabai sebelumnya saya budidaya padi dari hasil padi dibandingkan dengan cabai lebih banyak cabai makanya saya tertarik kepada tanaman holtikultura khususnya cabai tujuh tahun saya menanam cabai dengan cara sistematis atau Nandur terus tidak ada tenggang atau ditanami padi atau apa tapi tapi terus karena apa kita nanam cabai itu ber apa ya istilahnya bersisi masih berkelanjutan terus akan menemukan harga cabai yang paling rendah dan harga cabai yang paling tinggi yo nggak kapok rendah juga apa apa kita bukan orang pinter tapi ilmu titan pak. Nah. Kalau ilmu titan mudah-mudahan dengan catatan kita menanam terus pengalaman kalau panen bulan Agustus itu nilai jualnya jeblok paling 5.000 karena di mana-mana panen raya mulai bulan Maret April orang Indonesia tuh nanam tapi nah pas panen bulan Agustus panen raya nilai jualnya paling rendah 5.000 itu boleh dikatakan uh, dukanya seorang petani tapi kalau mau berani melawan arus kita nanam bulan Agustus panennya bulan Desember atau mendekati hari raya mudah-mudahan per kilonya di atas 50.000 paling tinggi itu mendekati hari raya Idul Fitri itu kemarin sampai 120 Jakarta sampai 150 bahkan harga daging sapi kalah kalah dengan sapi rawit tapi terus turun 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 saya menemukan harga per kilo 93.000 geleleng ya ya <tuh> Ya masalah hasil itu mudah sekali pak Kita hanya kira-kira satu batang itu Satu batang tanaman cabai ini Sampai berakhir itu kira-kira berapa kilo Minim itu 0,5 kg Atau 7 on Tinggal mengalihkan saja misalnya seribu seribu meter itu kurang lebih seribu dua ratus batang kira-kira enam -kira ratus kilo kali per kilonya berapa tinggal ngalikan saja misalkan tadi saya sampaikan hanya enam kental loh kalau kali lima puluh ribu kan sudah tiga puluh juta orang hebat orang hebat Nah, mas harga seblok ah, dukanya nah senangnya di situ wah mas nah, petani gue mudah-mudahan kita harus istilahnya ilmu titan nanam terus nanti akan menemukan harga paling tinggi akan menemukan harga yang kita inginkan jangan-jangan kita hanya ikut-ikutan pas nilai dur nandur cabai jangan tapi Terus menerus kita menanam cabai akan menemukan harga yang paling tinggi. 
ini 1300 meter persegi kurang lebih saya tanami 1400 batang yang sebelah sana ada 900 meter persegi kurang lebih hampir 1100 batang paling tidak modalnya itu uh, 3 juta untuk lahan 1000 meter Pengolahan tanah itu bisa dilakukan dengan traktor Luku Garu. Biayanya seribu meter itu hanya seratus dua puluh ribu. Setelah pengolahan tanah, baru kita bikin bedengan. Bedengannya ukurannya untuk kalengnya delapan puluh, untuk bedengannya puntuannya itu seratus dua puluh. Ketinggiannya minim tiga puluh senti. Pengolahan tanah sudah, bedengan sudah, baru kita kasih pupuk tapi sebelum kita pupuk kita beri dulu mit 1000 meternya kurang lebih hanya 25 kilo atau tiga sak sudah cukup kita taburkan pada bedengan biur 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 setelah itu lebih bagus diberi NPK biru NPK 16 16 16 1000 meter kita beri 25 kilo kita taburkan kalau perlu memakai pupuk organik padat dicampur dengan trichoderma setelah itu baru kita tutup kita beri tutup mulsa beri mulsa cukup disindik dan sebagainya supaya mulsa tidak lari setelah itu baru kita lubangi jaraknya lebar 60 panjang 80 contohnya ini lebarnya ke sana 60 sininya 80 setelah kita lubangi baru kita tanam cabai silahkan mau nanam cabai uh, ori 212 boleh burga boleh sipon boleh cabai keriting boleh monggo yang mana suka setelah tanam jangan lupa kita lihat situasi dan kondisi kalau e, panas dalam arti kemarau kita harus beri siram disirami nyiramnya boleh sore yang bagus pagi juga boleh setelah siram baru pembentukan batang dulu hmm. batang dulu kurang lebih 30 hari bisa menggunakan dikocor dengan pupuk tambahan NPK itu setiap minggu boleh kurang lebih empat kali kotoran itu hanya sebagai tambahan untuk pembentukan batang setelah pembentukan batang batang karena akan bercabang tapi jangan lupa harus kita rempeli yang kira-kira uh, cabang yang tidak ada manfaatnya kita rempeli kita buang nanti akan kelihatan ramping batang rok terus baru kita pupuk saya menggunakan biotograp gold juga menggunakan M21 nah itu setelah cabang baru kita semprotkan memakai pupuk tersebut setiap minggu boleh setiap dua minggu bagus nah aturannya dua minggu sekali nih saya satu minggu tak semprot gejala yang lain itu bisa keriting keriting bentuknya nanti daunnya itu akan mingkup bisa disemprot dengan abasel setelah cabang-cabang baru kita ke buahnya dulu jadi umur kurang lebih 60 70 hari cabai itu sudah mulai berbuah sampai 90 hari sudah panen caranya gimana hasil panennya itu diunduh melalui petian pertama secara analisa pertanian kita catat misalkan hari tanggal sekian bulan sekian tahun sekian berapa kilo harganya berapa dan seterusnya kurang lebih 26 petian bisa lebih 
sampai 30 apabila selalu dikotor terus pakai NPK nanti hasilnya tergantung nilai jualnya kalau nilai jualnya tinggi ya kita dapat uang banyak kalau hasilnya nilai jualnya rendah ya paling tidak kita kembali modal paling tidak harga patokan cabai itu menurut saya 18.000 atau di atas harga beras itu kembali modal kalau sampai harganya tinggi yaitu keuntungan kita mudah-mudahan kita sukses kita berhasil amin